Good morning, dear students. Thank you, all of you, for being here. This is Mr. Maurice, and I am pretty happy to be here with you once again. Today is Wednesday, 18th January, 2023. For today, class, dear students, we are going to continue learning about our main objective. Remember? Yes, our main objective is about the model. The model CAM. Remember? C A M. CAM. In the previous classes, we started the use of this model. Well, basically, we can use this model for many things, but today we are going to learn another use. So far, we have studied two of them. I mean, CAM for ability, and today we're going to study CAM for requests. CAM. For the better understanding, dear students, please let me share my screen. So please give me a minute. And there we go. Perfect. Once again, thank you all of you dear students. This is going to be our objective for today class. Model CAM. In the previous class, we learned uh, the use of this verb. We focused on um, about in, in these words over here and the word ability. So we can use the word can for showing ability. Today I'm going to show you, or I'm going to teach you requests. Okay? Can for ability and also for requests. There you go. Now, oh, by the way, this is me. Model CAM. Ability. CAM, sabemos que significa en nuestro idioma poder. Puedo. Puedes. Podemos. Ellos pueden. Mi mamá, mi papá, puede. Entonces, para denotar algún tipo de habilidad que tengamos, utilizamos el modal can denota habilidad cuando hablamos de habilidad el can puede uh, entenderse en nuestro idioma como poder tenemos aquí cuatro oraciones por ejemplo I can swim puedo nadar or I can speak English puedo hablar inglés or my mother can drive cars. Mi mamá puede conducir autos. And my friend can play soccer. Aquí estamos denotando habilidad utilizando el modal can. ¿Ok? Can e inmediatamente después de este modal vienen verbos en presente. Como lo observas. Swim, nadar. Speak, hablar. Drive, conducir, and play, jugar. Vamos a ver más oraciones referente a cómo utilizar can for ability. Recuerda, can, habilidad. La misma que teníamos acá, iniciamos con la segunda. She can speak French fluently. Quiere decir que tiene la habilidad de hablar francés fluidamente. En la siguiente oración, they can play the piano beautifully. Tiene la habilidad de tocar el piano hermosamente. Or, we can fix the car ourselves. Podemos arreglar el auto nosotros mismos. Pues tienen esa habilidad. Otra habilidad, he can lift weight up 200 pounds. Te puede levantar peso de hasta 200 libras. Es una habilidad. Or, I can understand sign language. 
pueda entender lenguajes de señas, su habilidad. Y por último, she can cook delicious meal. Ella puede cocinar comidas deliciosas. Tiene la habilidad de cocinar comidas deliciosas. Entonces, uno de los primeros usos que vimos ya en la clase pasada es el modal can para habilidad. El día de hoy, como te mencioné hace un momento, te propongo estudiar el mismo modal can, pero esta vez lo vamos a utilizar para request. Request significa peticiones. El modal can podemos utilizarlo para request. En este caso, el modal can cambia un poquito su significado en nuestro idioma. Puede, ser, puede traducirse como puedes o puedo. Cuando nosotros pues, intentamos pedir algo a alguien, comenzamos con puedo o puedes. Puedes prestarme. ¿Puedo tomar este lápiz? A eso se le denomina request, peticiones. Y lo trabajamos también con el modal can. Aquí tenemos cuatro oraciones. Como tú observas, todas estas cuatro oraciones están en pregunta. Sí, cuando utilizamos request, son peticiones. Y las peticiones comúnmente las hacemos en pregunta. Cuando realizamos request, peticiones, ubicamos el modal can en la parte, uh, en la primera parte. Movemos el can y lo ubicamos al inicio de la oración, como tú puedes ver. Can you? Can I? Can you? And can you? Y utilizamos verbos en presente. Por ejemplo, can you pass me? The salt, please. ¿Puedes pasarme la sal, por favor? Eso es un request. Estás pidiendo a alguien que haga algo por ti. Request. And the number two. Can I borrow your pen for a moment? Aquí estás haciendo un request. ¿Puedo prestar tu lápiz o tu bolígrafo, perdón? Por un momento. And the number three. Can you help me with this math problem? ¿Puedes ayudarme con este problema de matemáticas? Es un request. Estás pidiendo peticiones. Es una ayuda. Por último. Can you please turn down the music? ¿Podrías por favor bajar el volumen a la música? Seguimos. Y esta es la última parte. Recuerda, can, el modal can, lo podemos utilizar para request también. Peticiones. Number one. Can I, can I have a glass of water? ¿Puedes darme agua? ¿O puedes darme un vaso de agua? Number two. Can you show me how to use this software? ¿Puedes mostrarme cómo utilizar este programa? Number three, can you give me a hand with these boxes? ¿Puedes darme una mano con estas cajas? And the number four, can we speak later? I'm in a hurry now. ¿Podemos hablar más tarde? Tengo prisa ahora. Request. Okay? Thank you. That's, that's good. Okay, dear students. Uh, Remember, can lo podemos utilizar, o lo hemos aprendido hasta ahora, para denotar number one, ability, and the number two, request. La actividad que me vas a realizar el día de hoy se va a basar en el modal can, pero enfocado a habilidades. Can for abilities, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Te lo muestro. Give me a minute, please. Perfect. Ok. Para esta actividad, como tú observas, vamos a trabajar con superhéroes. Y necesito que me escribas dos habilidades por cada superhéroe. ¿A qué me refiero? Que vas a escribir aquí. Sp 
Spider-Man. Spider-Man puede y me completa. ¿Qué puede hacer Spider-Man? Puede volar. Spider-Man can fly. Spider-Man can run very fast. Spider-Man can swing. Entonces me vas a completar y me vas a utilizar Ken, el modal Ken, pero como habilidad. Spider-Man puede y escribe dos habilidades por cada superhéroe. Lo mismo vas a hacer con Batman, Iron Man, and Superman. ¿Ok? And Superman. Superman, Iron Man, Batman, and Spider-Man. ¿Ok? Quite easy to understand. Remember, if you have any question, doubt, complaint, no problem. I will be here. Send a private message if you need any help from me. Thank you very much, dear students, and I'll see you the next week. Goodbye.